நற்செய்தி நூல்கள் ஒரு பார்வை பைபிளில் உள்ள நூல்களில் மிக முக்கியமான நூல்கள் எவை என கேட்டால் நற்செய்தி நூல்கள் என சட்டன சொல்லலாம் காரணம் அந்த நான்கு நற்செய்தி நூல்களும் தான் இயேசுவின் வாழ்க்கையையும் போதனையையும் இயல்புகளையும் முழுமையாகவும் நேரடியாகவும் படம் பிடிக்கின்றன நான்கு நற்செய்தியாளர்கள் இயேசுவின் வாழ்க்கையை பற்றி எழுதியுள்ளார்கள் மத்தேயு மார்க் லூக்கா யோவான் என் வரிசையில் பைபிளில் இந்த நூல்கள் அமைந்துள்ளன ஆனால் இவற்றை எழுதிய கால வரிசைப்படி பார்த்தால் மார்க் லூக்கா மத்தேயு யோவான் என வர வேண்டும் பைபிளில் உள்ள நூல்கள் எல்லாம் சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டைய இடைவெளியில் நாற்பது எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்ட காலத்தில் இப்போது இருப்பதை போல அதிகாரங்கள் வசனங்கள் என்றெல்லாம் பிரிவுகள் இல்லை வசதிக்காக சின்ன சின்ன அதிகாரங்களும் வசனங்களும் பைபிளில் பின்னர் பிரிக்கப்பட்டன விவிலியம் எனும் ஒரு நூலை ஒரு நூலகத்துக்கு ஒப்பிடலாம் என்பார்கள் இறையியலார்கள் அந்த அளவிற்கு நூல்களிடையே தனித்தன்மையும் அதே நேரத்தில் வேற்றுமையும் காணப்படும் ஆனால் எல்லா நூல்களையும் தூய ஆவியானவர் ஒரு ஆசிரியராக இருந்து கவனித்திருப்பதால் மீட்பின் செய்தி துவக்கம் முதல் கடைசி வரை உடைபடாமல் இழையோடுவதை புரிந்து கொள்ளலாம் நற்செய்தி நூல்களும் அப்படியே தங்களுக்குள் வேற்றுமைகளையும் ஒற்றுமைகளையும் ஒருங்கே தாங்கி நிற்கின்றன இது இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் அல்ல இயேசு எந்த தன் வரலாற்று நூல்களையும் எழுதவில்லை இயேசுவின் செயல்களையும் போதனைகளையும் இயல்புகளையும் நான்கு பேர் அவரவர் பார்வையில் எழுதியவையே நற்செய்தி நூல்கள் என புரிந்து கொள்ளலாம் மத்தேயு மார்க் லூக்கா என மூன்று நூல்களும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் யோவானுடைய நூல் மொத்தமாக ஒரு புதிய தளத்தில் பயணிக்கிறது இதற்கு காரணம் எழுதிய ஆசிரியர்களும் ஏன் எழுதினார்கள் என்பதும் யாருக்காக எழுதினார்கள் என்பதும் வேறுபடுவது தான் இயேசுவின் வாழ்க்கையை இவர்கள் வரலாற்று நூல்களைப் போல கால குறியீடுகளுடன் எழுதவில்லை தூய ஆவியானவரின் திட்டம் இயேசுவின் கடந்த கால வரலாற்றை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதல்ல மனுக்குலத்தின் எதிர்கால வாழ்க்கையை ஊர்ஜிதப்படுத்துவது அதனால் தான் இயேசுவின் மரணம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் நற்செய்தியின் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றன முதலில் செவி வழி செய்தியாக பகிரப்பட்ட இயேசுவின் வாழ்க்கையையும் போதனைகளும் நூல்களாக எழுத வேண்டிய கட்டாயம் பின்னர் ஏற்பட்டது பிற நாடுகளுக்கு நற்செய்தியை பரப்ப அது மிகவும் அவசியமானது இந்த நான்கு நற்செய்திகளையும் மூன்று முக்கியமான சிந்தனைகளின் கீழ் அடக்கலாம் ஒன்று இயேசு செய்த செயல்களை முதன்மைப்படுத்துவது இரண்டு இயேசு சொன்ன செய்திகளை முதன்மைப்படுத்துவது மூன்றாவது இயேசு எனும் மனிதரின் இயல்புகளை முன்னிலைப்படுத்துவது மார்க் நற்செய்தி இயேசுவின் செயல்களை முதன்மைப்படுத்துகிறது மத்தேயு மற்றும் லூக்கா இயேசுவின் போதனைகளை முதன்மைப்படுத்துகின்றன யோவான் நற்செய்தி இயேசுவின் இயல்புகளை முதன்மைப்படுத்துகிறது நற்செய்தி நூல்களை புரிந்து கொள்ள அவர்கள் இயேசுவை பார்த்த பார்வையையும் பிறர் எப்படி இயேசுவை பார்க்க விரும்பினார்கள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மார்க் நற்செய்தி முதலில் எழுதப்பட்டது இதில் இயேசு மானிட மகனாக சித்தரிக்கப்படுகிறார் லூக்கா நற்செய்தி இரண்டாவதாக எழுதப்பட்டது இதில் இயேசு உலக மீட்பராக முன்னிறுத்தப்படுகிறார் மத்தையு நற்செய்தி மூன்றாவதாக எழுதப்பட்டது இதில் இயேசு யூதர்களின் அரசராக காட்டப்படுகிறார் கடைசியாக எழுதப்பட்ட யோவான் நற்செய்தியில் இயேசு கடவுளின் மகனாக உரைக்கப்படுகிறார் இந்த சிந்தனைகளின் அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய நூலின் எழுத்துகளும் அமைகின்றன அதே போல யார் வாசிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் மனதில் கொண்டுதான் இந்த நூல்களை எழுதினார்கள் இயேசுவை புதிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மக்களுக்காக மத்தேயு எழுதினார் புதிய விசுவாசிகள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பது இதில் வலியுறுத்தப்படுகிறது மார்க் தனது நூலை ஒரு பரபரப்பான ஒரு செயலின் நூலாக எழுத வேண்டும் என விரும்பினார் அப்போது வாசகர்கள் நூலின் வாயிலாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என நம்பினார் லூக்கா பிற இனத்தவருக்காக இந்த நூலை எழுதினார் யூதரல்லாத பிற இன மக்களும் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவரது தாகமாக இருந்தது காரணம் லூக்கா ஒரு பிற இனத்தவர் சொல்லப்போனால் விவிலியத்தை எழுதிய ஆசிரியர்களில் யூதர் அல்லாதவர் இவர் ஒருவர் மட்டுமே யோவான் ஏற்கனவே இயேசுவை அறிந்த ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதினார் இயேசுவில் நிலைத்திருந்து கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் எனும் சிந்தனையில் அவரது நூல் அமைகிறது விவிலியத்தில் நான்கு நற்செய்தி நூல்கள் இடம்பெற வேண்டும் என்பது இறைவனின் விருப்பம் எனவே நான்கு நற்செய்தி நூல்களையுமே படித்து இறைவனின் முழுமையை புரிந்து கொள்ளும் 
மத்தேயு விவிலியத்தில் உள்ள நற்செய்தி நூல்களில் முதலாவதாக அமைந்துள்ள நூல் மத்தேயு மத்தேயு ஒரு லேவியர் குலத்தை சேர்ந்தவர் வரி வசூலித்துக் கொண்டிருந்த அவரை இயேசு அழைத்தார் உடனே அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின் சென்றவர் இவர் இயேசுவன் பனிரெண்டு திருத்தூதர்களில் ஒருவர் மத்தேயு என்பதற்கு கடவுளின் பரிசு என்பது பொருள் நற்செய்தி நூல்களில் அதிகம் பேசப்படாத அப்போஸ்தலர் இந்த மத்தேயு நற்செய்தியை முதன் முதலில் எழுதியவர் மத்தேயு அல்ல மார்க் மார்க் நூலை மையமாக கொண்டுதான் மத்தேயு மற்றும் லூக்கா நூல்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன என்கிறார்கள் விவிலிய ஆய்வாளர்கள் ஆனால் அவற்றை தாண்டி பல விஷயங்களை மத்தேயு தனது நூலில் பதிவு செய்கிறார் மத்தேயு மூன்று ஆண்டுகள் இயேசுவோடு தொடர்ந்து நடந்தவர் என்பதால் இயேசுவை பற்றிய நிறைய விஷயங்களை நேரடியாகவே அறிந்து கொண்டவர் இயேசுவை யூதர்களின் அரசர் என முன்னிலைப்படுத்துவதே அவரது நச்செய்தியின் நோக்கமாக இருந்தது கிழக்கிலிருந்து ஞானியர் வந்து இயேசுவை பணிவதை மத்தேயுவே எழுதினார் இறப்பில் கூட முள்முடியை சூட்டும் நிகழ்ச்சியை மத்தேயு விவரிக்கிறார் யூதருக்கு அரசர் எனும் சிலுவை மொழியை குறிப்பிடுகிறார் இயேசுவை அரசராக காட்டுகின்ற பதிவுகளே இவை பழைய தீர்க்க தரிசனங்களின் நிறைவேறுதலே இயேசுவின் பிறப்பு என்பதை நிறுவ இவர் விரும்புகிறார் அதனால் தான் பழைய ஏற்பாடு முடிந்தவுடன் மத்தேயு நற்செய்தி வருகிறது இல்லையேல் முதலில் எழுதப்பட்ட மார்க் நற்செய்தி நூல் தான் வந்திருக்க வேண்டும் புதிதாக கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களுக்காக மத்தேயு தனது நூலை எழுதுகிறார் அதிலும் குறிப்பாக யூதர்களை மனதில் வைத்து எழுதுகிறார் அதனால் தான் இயேசுவின் பிறப்பு வாழ்க்கை மரணம் உட்பட எல்லாமே பழைய தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுதல் என ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் அதேபோல உலகமெங்கும் சென்று நற்செய்தியை அறிவிக்கும் அறைகுவலையும் அவர்தான் விடுக்கிறார் நான்கு நற்செய்திகளிலுமே இயேசுவின் வாழ்க்கையை அதிகமாக பதிவு செய்த நூல் என மத்தேயவை சொல்லலாம் இயேசுவின் வாழ்க்கையை விட மரணத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் மத்தேயு இயேசுவின் வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில் பதினான்கு வாக்கியங்களை மத்தேயு நற்செய்தி குறிப்பிடுகிறது மத்தேயு நற்செய்தி சற்றே மென்மைப்படுத்தப்பட்ட நடையில் கடின சொற்களையும் வீரியமான விவாதங்களையும் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது இவரது நூலில் பல விஷயங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு மனநிலையோடு பொருந்தி போகும் வகையில் அமைந்துள்ளன உதாரணமாக மத்தேயு ஐந்து பிரசங்களை குறிப்பிடுகிறார் ஒன்று மலைப்பொழிவு மற்றும் நான்கு விண்ணரசு பிரசங்கங்கள் இவை பழைய ஏற்பாட்டின் முதல் ஐந்து நூல்களான தோராவிற்கு இணை என்று சொல்லலாம் மத்தேயு இயேசுவின் மூதாதையரின் பட்டியலை யூதர்கள் அங்கீகரிக்கும் வண்ணம் பதினான்கு பதினான்காக மூன்று கட்டமாக கொடுக்கிறார் முதல் பதினான்கு ஆபிரகா முதல் தாவிது வரையும் அடுத்தது தாவிது முதல் நாட்டை விட்டு வெளியேறும் காலம் வரையும் மூன்றாவது அதன் பின் இயேசுவின் காலம் வரையும் அமைகிறது இது நீதி தலைவர்கள் அரசர்கள் குறுக்கள் எனும் கால இடைவெளியில் அமைவது குறிப்பிடத்தக்கது தலைமுறை அட்டவணையையும் இயேசுவின் மன்னக தந்தை யோசிப்பின் வழியில் மத்தேயு எழுதுகிறார் யூதர்களுக்கு ஆண்களின் வம்சா வழியே முக்கியம் மத்தேயு அந்த வழியில் இயேசுவை தாவீது மன்னரின் அரச பதவிக்கு தகுதியான வாரிசாக காட்டுகிறார் மத்தேயு நச்சீதின் கட்டமைப்பானது போதனைகள் செயல்கள் என மாறி மாறி வரும்படி அமைந்துள்ளன இயேசு குற்றவாளியானதால் கொல்லப்படவில்லை தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதலுக்காகவே கொல்லப்பட்டார் என்பதை மத்தேயு மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் இயேசுவின் இறப்புக்கு பின் கல்லறை திறப்பதையும் இறந்தோர் எழுந்ததையும் மத்தேயு பதிவு செய்கிறார் அதேபோல இயேசுவின் கல்லறைக்கு வீரர்கள் காவல் இருப்பதையும் மத்தேயுவே எழுதுகிறார் இயேசுவின் உயிர்ப்பு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபணமானது என்பதே மத்தேயுவின் நோக்கம் இயேசுவின் உயிர்ப்புக்கு பிந்தைய நிகழ்வுகளையும் மத்தேயு தான் அதிகம் எழுதுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்களை நேரடியாக இருபத்தி ஒன்பது இடங்களிலும் மறைமுகமாக நூற்றி இருபத்தி ஓரு இடங்களிலும் மத்தேயு குறிப்பிடுகிறார் வேறு எந்த நற்செய்தியாளரும் இந்த அளவுக்கு பழைய ஏற்பாட்டை பயன்படுத்தவில்லை இயேசு சட்டங்களை ஒழிக்க அல்ல நிறைவேற்றவே வந்தார் என்பதையே மத்தேயு வலியுறுத்துகிறார் யூதர்களை முதன்மைப்படுத்தினாலும் பிற என மக்கள் குறித்த நிகழ்வுகள் அறைகுவல்கள் போன்றவையும் அதிகமாக மத்தியு நூலில் இருக்கின்றன திருச்சபையை குறித்தும் விண்ணக வாழ்க்கையை மண்ணில் வாழ்வது குறித்தும் மிக தெளிவாகவும் அழகாகவும் மத்தேயு தான் பதிவு செய்கிறார் ஆதிகால திருச்சபையில் மிகவும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட வரவேற்கப்பட்ட நூல் மத்தேயு தான் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்குள் நுழைய விரும்பும் யூதர்களையும் பிற இன மக்களையும் 
ஒரு சேர வசீகரிக்கிறது இந்த மத்தியுணர் செய்தி மார்க் நற்செய்தி நூல் விபிலியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நான்கு நற்செய்தி நூல்களில் முதலில் எழுதப்பட்டது மார்க் நற்செய்தி நூல்தான் இது இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை இல்லாத பிற இன மக்களுக்காக எழுதப்பட்டது பரபரப்பான ஒரு செயல்களின் தொகுப்பாக இந்த நூலை மார்க் வடிவமைத்திருக்கிறார் மார்க் இயேசுவின் நேரடி அப்போசலர் கிடையாது இயேசுபோடு தொடர்ந்து நடந்த அனுபவமும் அவருக்கு இல்லை எனில் எப்படி அவருக்கு இயேசுவை குறித்த தெளிவான தகவல்கள் கிடைத்தன அவர் தனது வாழ்க்கை பயணத்தில் மூன்று மிக முக்கியமான நபர்களின் உதவியாளராக இருந்திருக்கிறார் முதலாவது பர்ணபா அந்த கால முக்கிய கிறிஸ்தவ தலைவர்களில் ஒருவர் இரண்டாவது பவுல் கிறிஸ்தவம் வளர மிக முக்கியமான காரணியாக இருந்தவர் மூன்றாவது பேதுரு இயேசுவின் அப்போஸ்தலர் பேதுருவிடமிருந்து நிறைய தகவல்களை மார்க் பெற்றார் பேதுருவின் உரைகளை லத்தினில் மொழிபெயர்த்து பேசும் பணியை இவர் செய்தார் ரோம் நகரம் முழுவதும் இவர் பேதுருவோடு சுற்றி திரிந்தார் அப்போது சிலர் மார்க்கிடம் பேதுருவுடைய உறவுகளை எல்லாம் நூலாக எழுத முடியுமா என வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள் பேதுரு ஒருவேளை கொல்லப்பட்டால் இயேசுவின் போதனைகள் அவருடன் அழிந்து போகக்கூடாது என்பதே அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது அப்படி உருவானதுதான் மார்க் நற்செய்தி என ஆதிகால திருச்சபை பதிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன துவக்கத்தில் இதை பேதுருவின் நற்செய்தி என்று அழைத்ததும் உண்டு பேதுரு ஒரு பரபரப்பான மனிதர் அவரை பற்றி பிற நற்செய்திகள் மூலமாக பல செய்திகளை அறிந்து கொள்கிறோம் இயேசு கடல் மீது நடந்து வருவதை கண்டதும் நானும் கடலில் குதிக்கவா என்று கேட்டு குதித்தவர் அவர் பரபரப்பு மனிதர் அத்தகைய ஒரு பரபரப்பை மார்க் நற்செய்தி நூல் முழுவதும் காணலாம் இயேசுவின் இரண்டரை ஆண்டு கால வாழ்க்கையை விரைவாக கடக்கிறார் மார்க் முதல் ஒன்பது அதிகாரங்கள் அதை பதிவு செய்கின்றன பின்னர் அவரது கடைசி கால பயணத்தை சற்றே நிறுத்தி நிதானமாக விரிவாக எழுதுகிறார் பத்தாவது அதிகாரம் அந்த ஆறு மாத காலத்தை பதிவு செய்கிறது அதைவிட விரிவாக கடைசி வார நிகழ்ச்சியை அவர் எழுதுகிறார் அதைவிட விரிவாக கடைசி நாள் கடைசி மணித்துடிகளை எழுதுகிறார் ஆறு அதிகாரங்கள் அவருடைய கடைசி வார்த்தை மட்டுமே பேசுகின்றன இன்றைய நூலாசிரியர்கள் தங்களை முதன்மைப்படுத்த முயல்வார்கள் ஆனால் அதற்கு நேர் எதிரான மனநிலை பைபிள் ஆசிரியர்களிடம் உண்டு தங்களை அவர்கள் முன்னிலைப்படுத்துவதே இல்லை பேதுருவின் உரைகளை எழுதிய மார்க் நூல் கூட பேதுருவின் பலவீனங்களை அதிகமாக பதிவு செய்கிறது அப்பாலை போ சாத்தானே என பேதுருவை இயேசு திட்டுவதை மார்க் தான் பதிவு செய்கிறது இயேசுவை மூன்று நிறை மறுதளிப்பதை மார்க் தான் சொல்கிறது அதே நேரம் பேதுருவின் சிறப்புகளை பிற நற்செய்தி நூல்கள் விளக்குகின்றன இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன் என்பதும் மறுதளித்த பின் இயேசு பேதுருவிடம் பேசுவதையும் பிற நற்செய்தி நூல்கள் தான் நமக்கு விளக்குகின்றன ஏன் நான்கு நற்செய்தி நூல்கள் நமக்கு தேவை ஒன்று போதாதா எனும் கேள்விக்கான விடை இதில் அடங்கியிருக்கிறது தனது நற்செய்தி நூலில் பதினெட்டு புதுமைகளை எழுதிய மார்க் வெறும் நான்கே நான்கு ஓமைகளை மட்டுமே எழுதுகிறார் காரணம் இயேசுவின் செயல்களின் மீது தான் அவருடைய பார்வை இருந்தது ஒரு திரைப்படம் போல பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அவர் எழுதவில்லை யோர்தானில் யார்தான் நிற்பது எனும் பார்வையுடன் தான் மார்க் நற்செய்தி ஆரம்பமாகிறது படிப்படியாக இயேசு தன்னை வெளிப்படுத்தும் ஒரு பாணியை மார்க் இந்த நூலில் கையாள்கிறார் என்னை யார் என சொல்கிறீர்கள் என கேட்டு அவர்கள் தன்னை மெஸ்ஸியா என கண்டுகொண்ட பின் இயேசுவின் அணுகுமுறையில் மாற்றம் நிகழ்வதையும் மார்க் படம் பிடிக்கிறார் அதுவரை அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தவில்லை தன்னை பற்றி பேச வேண்டாம் என பெய்களுக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என தொழுநோயாளிக்கு சொன்னார் மகளை உயிர்ப்பித்த பின் தந்தையிடமும் அமைதி காக்க சொன்னார் கடைசியில் சீடர்களிடமும் இரகசியம் காக்க சொல்கிறார் தந்தையின் வெளிப்படுத்தல் வழியாய் மகன் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதே அவரது எண்ணம் மார்க் நற்செய்தியின் மிக பழமையான படிவங்கள் மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தின் பாதியுடன் சட்டன முடிவடைகிறது அதன் பின் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் இருபது வரையுள்ள வசனங்களை இன்னொருவர் எழுதியிருக்க வேண்டும் ஏன் மார்க் அதை சட்டன முடித்தார் அவர் அப்போது கைது செய்யப்பட்டாரா அல்லது மார்க் எழுதிய கடைசி பகுதியை பேதுரு அங்கீகரிக்கவில்லையா என எந்த விவரமும் நமக்கு தெரியவில்லை மார்க் நற்செய்தி நூல் தவிர்க்க லூக்கா லூக்கா நூலை எழுதியவர் பெயர் லூக்கா லூக்காவிற்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு 
பிபிலியத்தில் உள்ள அத்தனை நூலாசிரியர்களிலும் யூதர் அல்லாத பிற இனத்தை சேர்ந்த ஒரே ஒரு எழுத்தாளர் இந்த லூக்கா தான் சிரியாவில் உள்ள அந்தியோக்கியாவில் பிறந்தவர் இவர் லூக்கா நற்சியதியை பிற இன மக்களுக்காகவே எழுதினார் அதனால் பல எபிரேய அராமிக் பதங்களை இந்த நூலில் அவர் தவிர்த்திருப்பார் அவர் பிறந்த அந்தியோக்கியாவில் தான் பிற்காலத்தில் பிற இனத்தவர்களுக்கான முதல் திருச்சபை உருவானது கிறிஸ்தவர்கள் எனும் பதம் தோன்றியதும் இங்கேதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது லூக்கா மருத்துவராக இருந்தார் என்பது சிறப்பு செய்தி அவரது நற்செய்தியில் பல இடங்களில் அந்த டாக்டர் முகம் அவரை அறியாமலேயே வெளிப்படுவதையும் காணலாம் நோய் தீர்க்கும் புதுமைகளின் மீது அவர் ஆர்வம் காட்டியதும் அதனால் தான் இயேசுவின் பிறப்பை மிக விரிவாக தெளிவாக எழுதியிருப்பவர் லூக்கா தான் மருத்துவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிகழ்வை மருத்துவரை கொண்டே எழுத வைத்திருப்பதில் தூய ஆவியானவருடைய கரம் விளங்குகிறது லூக்கா இயேசுவின் வம்சா வழியை குறிப்பிடும் போது அன்னை மரியாளின் வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறார் மரியாதான் உண்மையில் இயேசுவை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தவர் யோசிப்பு வளர்ப்பு தந்தைதான் மத்திய யூதர்களின் நான் சிந்தனை பார்வையில் யோசிப்பின் வம்சா வழியை எழுதுகிறார் லூக்கா அத்தகைய கட்டுப்பாடு ஏதுமற்ற மனநிலையில் மரியாதன் வம்சா வழியை எழுதுகிறார் மருத்துவ பார்வை தவிர்த்து வரலாற்று பார்வையும் லூக்காவின் எழுத்துகளில் மிளர்கின்றன இவரது எழுத்துகளின் மூலமாக வரலாற்று நிகழ்வுகள் பலவற்றை நாம் பார்க்க முடியும் லூக்கா பயணங்களில் அனுபவம் உடையவர் பவுலுடன் சேர்ந்து பயணம் செய்தவர் இவர்தான் திருத்தூதர் பணிகள் நூலையும் எழுதினார் அவருடைய பயண அனுபவங்களையும் இந்த எழுத்துகளில் நாம் காண முடியும் இவர் இயேசுவை நேரடியாக சந்தித்ததில்லை எனவே பவுல் மற்றும் இயேசுவோடு நேரடியாக பழகியவர்களிடமிருந்து இந்த தகவல்களை அவர் பெற்றிருக்கிறார் கூடவே மார்க் நற்செய்தி நூலும் அவருக்கு பெரிதும் துணை புரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராகவும் லூக்கா பரிமளிக்கிறார் சிறப்பான வார்த்தை பிரயோகங்களும் அற்புதமான நடையும் இவரது நூலை மிகச் சிறந்த இலக்கிய நூலாகவும் கருதச் செய்கின்றன இவரது நூலின் மையமாக இழையோடு மீட்பு எனும் சிந்தனையும் இந்த நூலை செழுமையாக்குகிறது லூக்கா நற்செய்தியில் உள்ள பல நிகழ்வுகள் மிகவும் பிரசித்தமானவை கிறிஸ்த உலகம் நன்கு அறிந்தவை உதாரணமாக ஊதாரி மைந்தன் சக்கேயு மார்த்தா மரியா போன்ற நிகழ்வுகள் தனித்துவமானவை பச்சை மரத்திற்கே இவ்வளவு செய்கிறார்கள் என்றால் பட்ட மரத்திற்கு என்னதான் செய்ய மாட்டார்கள் போன்ற இயேசுவின் வசனங்கள் லூக்கா நற்செய்தியில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன லூக்கா நற்செய்திக்கு மேலும் சில தனித்தன்மைகள் உண்டு மரியாவின் பார்வையில் இயேசுவின் பிறப்பையும் அது சார்ந்த நிகழ்வுகளையும் லூக்கா மட்டுமே தருகிறார் இயேசு பன்னிரெண்டாவது வயதில் கோயிலில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிகழ்வை லூக்கா மட்டுமே தருகிறார் அந்த காலத்தில் பன்னிரண்டு வயது நிரம்பும் மாண்மகன் ஆலயத்தில் சென்று ஏட்டுச் சுருளை வாசித்த பின்பு பெரியவனாக அங்கீகரிக்கப்படுவான் அதன்பின் அவனுக்கு சொந்தமாக முடிவெடுக்கும் உரிமை உண்டு என்பது யூத மரபு அதே போல இயேசு திருமுழுக்கு பெற்றபின் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த போது தூயாவியானவர் வருகிறார் எனும் சிறப்பு செய்தியை லூக்கா தருகிறார் நல்ல சமாரியன் ஓமை பரிசேறும் வரி தண்டுவோர் ஓமை தொடர்ந்து வேண்டும் விதவையின் ஓமை காய்க்காத அத்திமரம் ஏழை லாசரன் கதை ஆடையை தொடும் பெண் பத்து தொடு நோயாளிகள் விதவையின் காணிக்கை இப்படி பல முக்கியமான செய்திகள் லூக்கா நற்செய்தியில் மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளன பிற இனத்தவரை வசீகரிக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை லூக்கா மிக கவனமாக பதிவு செய்கிறார் நலம் பெற்று திரும்பி வந்து நன்றி செலுத்தும் ஒரே தொழு நோயாளன் பிற இனத்தவன் என்கிறார் பிற இனத்தாருக்கு அதிக விசுவாசம் இருக்கிறது என குறிப்பிடுகிறார் இடையர்கள் வந்து இயேசுவை பணிந்து கொள்வதை விவரிக்கிறார் ஏழைகள் பேறு பெற்றோர் ஏழைகளுக்கு உதவுங்கள் ஏழைகளோடு உணவருந்துங்கள் ஏழைகளை கவனியுங்கள் என ஏழைகளின் சார்பாக நின்று லூக்கா பல இடங்களில் பேசுகிறார் அதே போல பாவிகளின் சார்பாக இயேசு நிற்கிறார் என்பதையும் லூக்கா மிக கவனமாக பதிவு செய்கிறார் உலகம் முழுவதற்கும் இறைமகன் இயேசுவே மீட்பர் என்னும் அடிப்படை சிந்தனையை லூக்கா விதைக்கிறார் கடைசி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமலேயே வாழ்ந்த லூக்கா தனது எண்பத்தி நான்காவது வயதில் கிரேக்க நாட்டில் உள்ள பியோஷன் என்னும் இடத்தில் மறைந்தார் என்கிறது வரலாறு தவறவிடக்கூடாத நற்செய்தி நூல் இந்த லூக்கா
யோவான் யோவான் நற்செய்தி மற்ற மூன்று நற்செய்தி நூல்களையும் விட வேறுபட்டது பைபிளில் உள்ள நற்செய்தி நூல்களில் கடைசியாக எழுதப்பட்ட நூல் இதுதான் இயேசுவின் தன்மைகளை யோவான் பதிவு செய்கிறார் யோவான் மீன்படி தொழிலை செய்து வந்தவர் அவரை இயேசு அழைத்து தனது சீடராக்கி இருந்தார் இயேசுவின் அன்பு சீடர் எனும் அடைமொழியுடன் அறியப்படும் யோவான் இயேசுவோடு மிக நெருங்கி செயல்பட்டவர் கடைசியில் தனது அன்னையை இயேசு இவரிடம் தான் ஒப்படைத்தார் தனது முக்கியமான பணிகளில் எல்லாம் இயேசு யோவானை உடன்படுத்தி இருந்தார் என்பதை நற்செய்தி நூல்கள் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகின்றன மிக முக்கியமான பல விஷயங்களை தனது நற்செய்தி நூலில் யோவான் குறிப்பிடாமல் விட்டு விடுகிறார் உதாரணமாக இயேசுவின் பிறப்பு சார்ந்த நிகழ்வுகள் அவரது திருமுழுக்கு அவருக்கு வந்த சோதனைகள் அவர் பேய்களை ஓட்டுவது மலை மேல் உருமாற்றம் அடைவது இறுதி ராவணவு கெட்சமனை ஜபம் விண்ணேற்பு போன்ற எதுவுமே யோவான் நற்செய்தி நூலில் இல்லை அதே நேரம் பிற நற்செய்தியாளர்கள் சொல்லாமல் விட்ட மிக மிக முக்கியமான விஷயங்களை யோவான் தனது நற்செய்தியில் கவனமாக பதிவு செய்கிறார் கானாவர் திருமணத்தில் அன்னை மரியாளின் விண்ணப்பத்தை ஏற்று தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றுகிறார் இயேசு இதுவே இயேசுவின் புதுமைகளின் தொடக்கம் பெட்சதா குளக்கரையில் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக நோயாளியாய் கிடந்த ஒருவனை இயேசு நலமாக்குகிறார் இறந்த லாசரை நான்கு நாட்களுக்கு பின் உயிருடன் எழுப்புகிறார் இவையெல்லாம் யோவான் நற்செய்தியாளர் மட்டுமே குறிப்பிடுகின்ற மிக முக்கியமான புதுமைகள் புதுமைகளை யோவான் அரும் அடையாளங்கள் என குறிப்பிடுகிறார் இவை வெறுமனே வியப்பின் நிகழ்வுகள் என்பதை தாண்டி இறைவனை அடையாளப்படுத்துகின்ற அடையாளங்கள் என்பதை யோவான் நிறுவ விரும்புகிறார் யோவான் இயேசுவின் கதையை சொல்வதை விட இயேசு சொல்கின்ற உரையாடல்களை முதன்மைப்படுத்துகிறார் நிக்கோதேமுவுடன் நடக்கின்ற உரையாடல் சமாரிய பெண்ணுடன் நடக்கின்ற உரையாடல் போன்றவை எல்லாம் மறைபொருளை விளக்குகின்ற அற்புதமான இறை வார்த்தைகள் எனலாம் இயேசு தனது இறைத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்ற நிகழ்வுகளும் வசனங்களும் யோவான் நற்செய்தியில் அதிகம் நானே என இறைமகன் இயேசு தன்னை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற ஏழு முக்கியமான செய்திகள் இந்த நூலில் உண்டு நானே வாழ்வளிக்கும் உணவு நானே உலகின் ஒளி நானே வாசல் நானே நல்ல ஆயன் உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே வழியும் உண்மையும் உயிரும் நானே உண்மையான திராட்சை கொடி நானே போன்ற மிக முக்கியமான செய்திகள் யோவான் நற்செய்தியில் மட்டுமே உள்ளன மொழி நடையிலும் யோவான் மற்ற நற்செய்தியாளர்களிடமிருந்து வேறுபடுகிறார் ஒரே செய்தியை பதிவு செய்யும் இடங்களில் கூட தனித்துவமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார் செயல்களை விட செய்திகளை முக்கியப்படுத்துகிறார் நம்பிக்கை விசுவாசம் போன்றவற்றை முன்னிலைப்படுத்துகிறார் என்னை அறிந்தால் என் தந்தையையும் அறிவீர்கள் என்னும் தத்துவார்த்த உரையாடல்களை எளிமையாக முன்வைக்கிறார் இயேசுவின் சீடர்களில் கடைசியாக இறந்தவர் யோவான் தான் சொல்லப்போனால் முதுமையடைந்து இயற்கையாக மரணமடைந்தவர் யோவான் மட்டும்தான் நான் வரும் வரை இவன் இருக்க வேண்டும் என நான் விரும்பினால் உனக்கு என்ன என இயேசு வருமுறை தனது சீடரிடம் யோவானை பற்றி கூறினார் எனவே யோவானின் மரணத்திற்கு முன் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை இருக்கும் எனும் பேச்சு முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவத்தில் வலுவாக இருந்தது யோவானுடைய கடைசி காலத்தில் அதாவது கிபி அறுபதுக்கும் தொண்ணூறுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த நூல் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது கிறிஸ்தவ மதத்தின் வளர்ச்சி பரவல் புரிதல் போன்றவற்றை உள்வாங்கி மிகச் சரியான நிகழ்வுகளை பதிவு செய்யும் நோக்கத்தில் இந்த நூலை அவர் எழுதியுள்ளார் தனது நூலின் நோக்கம் என்ன என்பதை மிக தெளிவாக தனது நூலில் இயேசுவே இறைமகனாகிய மெஸ்ஸியா என்பதை நீங்கள் நம்புவதற்காகவும் நம்பி அவர் பெயரால் வாழ்வு பெறுவதற்காகவே இந்த நூலில் உள்ளவை எழுதப்பட்டுள்ளன என யோவான் குறிப்பிடுகிறார் யோவான் நற்செய்தி நூலை ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில் இருப்பவர்களால் தான் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இயேசுவை முழுமையான மனிதனாகவும் முழுமையான இறைவனாகவும் இந்த நூல் படம் பிடிக்கிறது புதியவர்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்வதற்கும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் யோவான் நூல் மிகச் சரியானது என்று சொல்ல முடியாது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில் ஆழமாக ஊன்றுவதற்கு இந்த நூல் மிகச் சரியானது யோவான் நற்செய்தி நமக்கு சொல்கின்ற முதன்மையான பாடம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் அமைந்துள்ளது தம் ஒரே மகன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலை வாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனையே அழிக்கும் அளவிற்கு உலகின் மேல் கடவுள் அன்பு கூர்ந்தார் என்பதுதான் அந்த வசனம் தவிர்க்க கூடாத ஒரு நூல் யோவான் நற்செய்தி நூல்